മെയിൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ ക്രിസ്തേസുവിനല്ലി താങ്ക് യു ബ്രദർ ക്രിസ്തേസുവിനല്ലി പ്രീതിയിന്ദ കരൽപട്ടന്ത പ്രിയ സഹോദര മತ್ತു സഹോദരരെ നിമ്മെല്ലാരിഗോ തന്ദ ദേവര നാമದಲ್ಲಿ യേശുക്രിസ്തു നാമದಲ್ಲಿ വന്ദസ്ത ഈ ഒരു സഞ്ജയ വേളയിലെ തന്ദ ദേവര ഒരു മഹാകൃപയിന്ദ അവര മകന കുരിതാദന്ത ഒരു വിചാരണ തിളിയുവന്ത ഒരു സുന്ദരവാദന്ത സമയക്കെ സ്വാഗത കോരുവന്തനാഗിദനെ പ്രിയരെ ഈ ദിന ലൈഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഭാഗ എരഡു പേജ് നമ്പർ കന്നഡദലി അതിനെ ഇതു സോ പ്രിയ സഹോദര മത്തു സഹോദരരെ സബത് വിചാര സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കർത്തവ്യങ്ങൾ ബഗ്ഗെ നാം ഈ ദിന മെഡിറ്റേഷൻ മാത്താ ഇദ്ദേ സോ കളെ വാര നമ്മ സഹോദര ആദന്ത രാജു ബ്രദറ് കൂട അനേക പോയിന്റ്സ് നിമഗെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഹേളിരുത്തരെ ഇന്നു മുന്ദി വരദന്ത ഒരു ഭാഗന ഈ ദിന നാം നോടുവന്തവരാഗിരണ ഇതു ബന്ധു റീപ്രിന്റ് മൂർ സാവിരദ ഏഴ്നൂറ ഐവത്തെരഡരലി ഈ ഒരു പാഠന അടക്കവാഗിദെ ആ ഒരു പാഠന ഒരു സമ്പൂർണ മാഹിതി നമ്മെ ഈ ദിന നാം നോടുവന്തവരാഗിദ്ദേവി നോടി ഈ ലോകദ രാജ്യങ്ങളിൽ കുരിതാദന്ത ഒരു ആചാരി വിജയകരു മറ്റേ അതൊക്കെ സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതികളന ഇല്ലി നമ്മെ ഹേളുത്തരെ നോടി ആ അനു സിസ്റ്റർ റീഡ് മാത്തീര താങ്ക് യു ഈ ലോകദ രാജ്യങ്ങളും ഇതക്കനുസാരമായി ഹേളുവുദാദരെ ഐറോപ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളാകലി ഹാഗു അമേരിക്ക ദേശത്താകലി അവരു യഹൂദ്യര സബ്ബത്താക സബ്ബത്തനാകലി അഥവാ വേറെ യാവ സബ്ബത്തനാകലി ആചരിസുവുദന്നു ജാരിഗൊളിസബേക്കെന്നു വത്തായിസുവുദു നമഗെ സംബന്ധിസുദ്ദല്ല നാഗരിക ജഗത്തന്നു ക്രൈസ്ത സാമ്രാജ്യ അഥവാ ക്രിസ്തന രാജ്യവെന്നു കരയൽപ്പെടുവുദു നിജവേ ಆದರೆ ಇದು ಆ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗಲೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರ ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಎರಡನೇ ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅವು ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳಿರುವ ಅರಿವು ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳು ಅವುಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವನು ಆದರೆ ಎಂದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರನ್ನಾಗಿ ಎಂದೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆತನ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ಪರಲೋಕದ ದೇವರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿದ ಶಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯದವುಗಳಿಗೆ ತೀರಾ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವುದು ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಪದ್ದಿನ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಅವರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾದುದು ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕವಾದುದಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಮೋಷಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪತ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಅದು ಒಂದು ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪತ್ತನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಬತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಂತಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಬತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಂತ ಆ ಅದು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸಬ್ಬತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ತನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನಗಳಾಗಿ ರೀ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆಗೆ ತರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಇದೆಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಇವರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಕಾಶವು ಉದಯವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇವರು ಮಂಕು ಮಾಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕು ಮಾಡಿದ್ದನು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸೈತಾನನು ನಂಬಿಕೆ ಒಲ್ಲವೆಂದು ಅನ್ನೋರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿಲ್ದಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನ್ರಾಗೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವಾದ್ರೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುದಿನವೂ ಸಬ್ಬತದ ದಿನದ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಒಂದು ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಿಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ನಾವು ಇಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ರಾಜ್ಯನ ನಾವು ಜಯಿಸಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಓದ್ಬೇಕು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿದು ಅದನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಕರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಪೋಸ್ತರನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನೀವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಲ್ಲ ಕೃಪೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ದೇವರೊಡನೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ತಿನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಕೈಯಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅದು ಅಬ್ರಹಮ ಇಸಾಕ ಮತ್ತು ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಅಬ್ರಹಮನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಧಿಗಳ ಅನುಸಾರವಾದ ಕೃಪೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನದ ಸಂತತಿ ಗಲಾತ್ಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅಬ್ರಹಮ ಇಸಾಕ ಯಾಕೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಹೌದು ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇಂಥದ್ದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏಳಿಗೆಯಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ದಿವ್ಯ ವಿಮೋಚಕನೊಡನೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧದ ಹಾಗೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಆತನ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿ ಆತನಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದು ಇವರು ಆತನ ಮೊದಲಿಗಿತ್ತಿ ಎಂಬ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿ
ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋ ವಸ್ತ್ರನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದಯ ಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ದಯ ಪಾಲಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಊರುಗೋಲು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಅಲ್ದಂತನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಬ್ರ ಮಿಸ ಕ್ಯಾಕೋಬ್ ಅವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಅವರ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಶೋಧನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಶೋಧನೆ ಶೋಧನೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಲಾತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವೆಲ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ನೆರವೇರಿ ಸಾರಳ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀನ್ ಮಾಡಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಿರ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗ್ರಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಸೋತೋಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿಸಿ ಬಲ ಭರಿತ ನಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ ತರ ಆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಆಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೆರವೇರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ್ಲೇನೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಿಯ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರ ಬಳಿ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್
ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಆತನ ಮನೆತನದವರಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆತನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಡವಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ಮನತನದವರಾಗಿ ಪುತ್ರ ಭಾವವನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವೆವೆಂಬುದನ್ನು ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತಮಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ತನಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರೀತಿ ಈ ವಿಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆದು ಆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿಶ್ರಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಹಾಕುವವನಾಗಿ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಷಯವಾದ ಮನಸ್ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ದೇವರ ನಿಯಮದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದು ಎಣಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಅಪೋಸ್ತರನು ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು ಹೀಗಿರಲು ಶರೀರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮವು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಯಿತು ರಮಾಪುರ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಳಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವವರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವೆವು ಎಂಬುದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೃಷ್ಟ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಮಗನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಮ ಹುಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದೇನು ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಡುವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವ ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡು ಮೋ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ಮೋಸೆಗೂನು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ರಹಾಮನ್ಗುನುವೆ ಆದಾಮನ್ಗುನುವೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಇರೋದು ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಟಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಠ ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡು ನೆರವೇರ್ಬೇಕಂತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ನೆರವೇರೆ ನೆರವೇರ್ತೀವಿ ಆ ನೆರವೇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಿ
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಭಾಗವಾಗುವಾಗೇನೆ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಅನುಗುಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪವೆಂದು ಅನಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಡಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ರು ಇದನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಂತೆ ಸರಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಾಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಿಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟಾದ ನಂತರನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನೆರವೇರಿ ದೇವರ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ನಮಗ್ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಯಿಸೋದಕ್ಷ ಮಾರ್ಗನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಕಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲರೊಡನೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ತನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಒಂದು ಹೊಸ ಜನಾಂಗವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅದರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗ ಕುಲ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆ ಭಾಷೆಯವರಿಂದ ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹೊಸ ಜನಾಂಗವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭೆ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಪೋಸ್ತನನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗವು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾಜಕರು ಮೀಸಲಾದ ಜನವು ದೇವರ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಯು ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾಂಗವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಲಗಳನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಭಾವ ಮಾನ ನಿರ್ಲಯತ್ವಗಳೊಡನೆ ಉದಯಿಸುವುದು ದೇವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡಾವಳಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ಹೊಸ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿರುವುದು ಹೌದು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ನೆರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವಿಷಯವಾದ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯವಾದ ಅದರ ಆಗ್ನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರ್ಥವು ಅಂಧಕಾರದ ಕೃತ್ಯಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಭವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದರ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ
ಆತರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಮಡಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಧಕಾರದ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಕ್ಕೆ ಆಗ್ದಿರೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವ್ ಇರದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ರಾಜವಂಶದ್ರಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಡಿಸಲ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅದು ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಹಾ ನೋಡಿ ರಾಯಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ರೀ ಆತ್ಮೀರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶ್ರಮೆ ಸಂಕಟ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪಲವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮುಂಬರುವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಚನೊಡನೆ ನಮಗಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗಾದರೆ ವಂಶ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಬಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದಶಾಗ್ನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೇಮ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅವು ನ್ಯಾಯವು ಪರಿಶುದ್ಧವು ಹಿತಕರವೂ ಆದವುಗಳು ಅವುಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವುಗಳು ದೋಷ ಪೂರಿತವಾದವುಗಳಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾನವನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ತೆಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷರಸವಾದ ಹೊರಗಣ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಾಗದೆ ಅವುಗಳ ಒಳಾರ್ಥ ಭಾವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಏನನ್ನು ಸೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಡುಕುವವರಾಗಬೇಕು ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ಪಡಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮ ಅನುತೀಶಿತವಾದ ಬಲಹೀನತೆ ನ್ಯೂನತೆ ಹಾಗೂ ಅಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿರುವುದು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನೇಮಾವಿಧಿಗಳ ಒಳಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರೇ ಕರ್ತನೊಡನೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ದೇವ್ರ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ದಶಾಗ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೀ ಈ ಒಂದು ದಶಾಗ್ನೆನ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದಶಾಗ್ನೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಆ ದಶಾಗ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಗಿರಿ ಆ ಟೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ
ನನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲಗೊಡಿಸದವನಾದುದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆಗಳ ದೋಷ ಫಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳೊಳಗೆ ಬರಮಾಡುವವನಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೋ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳವರೆಗೆ ದಯ ತೋರಿಸುವವನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಫೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಯಫೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತುವವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ದೇವರ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ನಿನ್ನ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಪಶುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನ್ಯ ದೇಶದವರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಏಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು ಆದುದರಿಂದ ಯಹೋವನ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ತನ್ನ ದಿನವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಹಿಸಿದನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹುಕಾಲ ಇರುವಿ ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಕದಿಯಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶಿಸಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಾಳು ಹೆಣ್ಣಾಳು ಎತ್ತು ಕತ್ತೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಆಶಿಸಬಾರದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇದಿ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಇದೆ ಆತ್ಮೀರ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾರೇ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿರ್ತಾರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯೋರೇ ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಒಬ್ರು ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಹೋದರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಇಂತ ವಿಶೇಷ ಭರಿತವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಾದಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಈಗ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸರಳವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕರ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನತ್ತೆ ನೆರವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು ಆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ರೀ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ನಾಮನ ಘನಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇಂತ ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂಜಾರೋದೇ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಅದೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ
ನಾವುಗಳು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ನಾವು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುನ್ನಡೆದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನೂತನ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರ ಇರಲಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೀತಿವಂತರಾಗುವುದನ್ನು ಬಯಸುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಾವು ದಶಾಗ್ನಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಳಿಸಿದಾಗ ಹೌದು ಆ ನಿಯಮಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವದ ಆಳವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವರಾಗುತ್ತೇವೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುವುದು ಅದು ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಧನ ಇಲ್ಲವೇ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಬತ್ತಿನದ ವಿಷಯವಾದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ತಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಿಕ ಇಸ್ರಾಯಲರು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೂ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಳಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಪಾಠವು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲರು ಈ ಮೂರು ಆಜ್ಞೆಗಳ ಹೊರಗಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಒಳಾರ್ಥ ತಿಳಿಯುವುದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹಲ ಹಲವರು ಹೀಗೆಯೇ ಕೇವಲ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಯಹೂದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಒಳ ಅರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವರು ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರೇ ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಅದ್ದಿಯವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಂತೆ ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಅವರು ನಡೆದ್ರಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಡಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬರ್ ಎಷ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮೂರೇ ಮೂರು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಏಳು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ಯಾರನು ಕೂಡ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಆಧಾರ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನು
ಮಿಕ್ಕಿರೋಂತ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತ ಒಂದು ಏಳಾದ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪಾಠ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೆನ್ ಆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪಾಠ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಛಾಯೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಭೆಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ಯಾಬುಲೋನ್ಸ್ ಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತಕೊಳ್ದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಭರಿತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ಸ್ ಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರನ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾಗ್ಯವಂತರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರಂತ ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಚಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಿಗಾಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾವಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಯರೇ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿ ದೇವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇಂಟಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವೇ ದೇವರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯರು ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ ನಡಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೂಟ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ 
ಪಾಪ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ದೇವರೇ ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬ ನೋಡಿ ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಾಗಲಿ ಮೂವರಾಗಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾರ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಈ ಲೋಕದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಲಹೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರನ್ನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವಂತ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಆದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ